看冰的。哎，你看，还是真的呢，好像是个女孩。我们真的有必要这么做吗？兵不厌诈，如果你的竞争对手想要彻底打败你，那他一定会不择手段。那你觉得谁会来搞破坏、啊？不管怎么样，我们不能拿着你的心血去冒险。在战场上最重要的物资是军火和粮草，储存地一定很机密，而且有迷惑性，还有备份。那件失败的样衣放在你的柜子里。马峰，拿着好的，走。走要把这群枪取消吧，不然考察团到来，我们什么都没有。去哪儿，李姐？阿娟姐。刚刚秦姐,姐说要做真人试验，所以一会儿。我是设计师，我的作品我来实验，而且我这防水面料里用的隔温层，可以防止体温流失。我们这些大男人在呢，怎么能让你下水呢？是啊，这样好，大家知道了。踢了我们了！你怎么能让他知道呢？行了，别说了，我来。各位考察员，这是我们爱达制作的抢险衣的样衣实验。我们将会在世界纪录公证营的见证下，突破十个小时的世界纪录。接下来，我们马上进入倒计时：十、九、八、七、六、五。三、四、三、二、一。谢谢林浅，林浅。干燥，衣服内部干燥。就算真人实验也不用你亲自上门。幸不容易，没事就当做了个梦，挺舒服的。你为什么这么拼？你嘴里不经常念叨着拼搏拼命吗？拼搏和拼命。哎受爱达公司委托，我们对本次抢险衣真人实验进行全程监督，各项指标检测合格。抢险衣内部完全没有出现任何漏水情况，整个实验过程都在公证员的监督下进行。公证结果真实有效，特此证明。公证人王志华。各位，这件就是我们爱达公司为名胜集团“一带一路”项目所设计和制作的抢险衣救援工具。啊，我们采用的是立体式拼接技术。以及目前最先进的压胶功能。这边这位呢，是我们这件抢险衣的设计师林浅，也是我们这个项目的最大工程。我们的设计师呢，为了检验这件抢险衣的防水功能，亲自在这个水缸里浸泡了大概有十个小时，确切的说，十个小时零五分钟。没错，十个小时零五分钟，这已经打破了抢险服的防水时间的世界纪录。而我们在这里面呢，也设计了保暖层，因为在长时间的救援行动当中，我们的救援人员长时间穿戴这种湿透的衣服，很容易会体温下降。哎，你们用的是什么牌子的面料？怎么没听说过？爱迪。对，这是一家中国服装和面料的研发公司。中国的防水面料总是指数虚标的。啊，我们那边呢有公证人员，而且我们也有公证书。可是这款面料的指数已经达到世界一流的水准了，你确定这是中国制造的吗？中国自主研发的大飞机已经上天了，高铁已经卖到了全世界。中国没有什么是不可能
，而且中国的很多企业都已经在科技投入上下了重担，爱迪集团就是其中的代表。所以我们一定要相信中国制造。没错，只有我们自己相信，才能扭转国际上的片面认识。我们要有实际数据。确实，我看到了。您这款抢险衣的实用性还是非常高的。谢谢。这也多亏了我们李总，他以前是军人，曾经也去过抗洪抢险的前线，他知道泡在水里面是什么样的感受。哎，这个帽檐的设计挺大的，还很坚硬，它是做什么用的？嗯，是为了下雨天吃盒饭的时候。雨水淋在盒饭里面是吧？我也曾经参加过抗洪抢险，我也曾经是一名军人。我们集团里面呢，有很多参加抗洪抢险的人员都是复员军人。我希望我可以代表江南穿上这身抢险衣的救援人员，谢谢你们，谢谢艾达。嗯对不起，宁总，我实在是没有料到他们。没事，这次失败了，还有下次。我们现在庆祝是不是有点太早啊？嗯，咱们这个叫做取得阶段性的小胜利。嗯，李总，这做戏需要连我也瞒着吗？害我真的很担心呐、啊。真是不好意思了，黄总。还让您跟着白折腾一番，但是我们要做戏就要把它做足，要不然难免会节外生枝。黄总，真的不好意思，这个事情啊，真的需要你们见谅。你们都知道，商场如战场，如果我们没有一些防备的招，真的是不行。所以啊，这一次我们能够成功的拿下名盛集团这个项目，每一个人都功不可没。您请。绝对是最大功臣，来，我们敬你一杯，敬最大的功臣，干杯！干杯！干杯！是大家的功劳，辛苦了，干杯！干杯！干杯！黄总啊，你真的是有所不知，他们阴到什么程度？如果不是厉总和马峰提前做好防备，我们名盛集团这个项目直接就搁浅了，也不会有之前啊，我们要演戏。如果你还不懂，你的出现是我最美的感动。I believe， 不问多久以后，看着你眼泪就会。听说热水这碗，等他凉了把它喝了。谢谢。干嘛？加油！
我拿了一瓶红酒，等庆功的时候。我刚才接到了一个电话。啊，胜败乃兵家之常事嘛。战斗才刚刚开始，之后我们和艾达交手的机会还会有很多。那我们先干了这瓶酒，为你即将到来的大战。秣马厉兵是照着你的身形画的，很有型吧